Um SUV para a família e agora em nova geração. Tudo bem, gente? Já ouviram falar no Traverse? É um crossover de tamanho médio da Chevrolet, uma das marcas do grupo norte-americano General Motors aqui nos Estados Unidos. Tem três fileiras e pode levar até oito pessoas. Isso porque ele é um carro de médio porte, como eu disse. Vocês estão estranhando, né? <risos> Esqueceram do Tahoe, do Suburban? Eles oferecem acabamentos para siete, ocho, ou nueve personas. Vocês lembram que a Volkswagen of America enviou esses dias para a gente passar um tempo? O concorrente dele, né, o Atlas, que aí sim, dentro da alemã Volkswagen, é o maior. Mas me contem o tanto que está lindo o novo Traverse. Reparem isso. E essa é uma versão encorpada, conhecida na Chevy como RS. Tem Blazer RS, Suburban RST, mas aí já não é a mais cara, porque no, no Full Size Suburban o topo de linha é o High Country Four Wheel Drive. No Traverse, o RS agora substitui os modelos Premier e High Country e usa rodas de 22 polegadas, suspensão mais esportiva e acabamento externo preto. Antes da RS vem a Z71, com suspensão ligeiramente elevada, sistema de tração integral com dupla embreagem, pneus todo terreno e rodas 18. Os acabamentos LS, básico, e LT, de gama média, naturalmente continuam. Aliás, o LS, que é o modelo capaz de acomodar oito pessoas em suas três fileiras, porque os outros três acabamentos vem com cadeiras de capitão na segunda fila, que reduzem né, a capacidade para 7. Todas as quatro configurações vêm com o mesmo motor turbo de quatro cilindros, de 2.5 litros e 315 HP, e transmissão automática de 8 velocidades. Por ter um único motor, assim como acontece agora com o novo Atlas, né, ele já sai na contramão de rivais com o motor V6, como o Honda Pilot, o Hyundai Palisade e o Kia Telluride. A Chevrolet também melhorou o jogo tecnológico do Traverse. Todos os modelos vêm com uma enorme tela de infoentretenimento sensível ao toque de 17,7 polegadas e com a mais recente interface de software da marca baseada no Google. Um display digital de 11 polegadas também é padrão. Mas há uma série de auxílios ao motorista incluídos, como sistemas de detecção de pedestres e ciclistas, faróis altos automáticos, assistência de manutenção de faixa e controle de cruzeiro adaptativo. Base de carregamento de smartphone sem fio e conexão Wi-Fi integrada são possíveis na versão de entrada só pagando mais. Também por uma taxa extra, está disponível pela primeira vez no Traverse o modo de direção Mãos Livres Super Cruise da GM. Possivelmente o LT representa o melhor valor por adicionar as Captain's Chairs, cadeiras de capitão, como eu disse antes, na segunda fila, também volante revestido de couro, banco do motorista com ajuste elétrico, base de carregamento de smartphone sem fio, porta-malas com abertura elétrica e trilhos de teto para transporte adicional de carga. Escolher o LT também desbloqueia a capacidade de adicionar um teto solar opcional, um pacote de reboque e o recurso de direção Mãos Livres Super Cruise da GM. Preços. O LS parte de 41 mil dólares, o LT 43.395, Z71 48 mil e RS 57.600 dólares. E aí, o que vocês acharam desses preços? Nos vemos por aí. Música